说是天意，和你走在一起，浅浅笑意，我假装欣赏风景。今天没虚气，也担心你笑我太心急。一点一点靠近，有种默契，我安心等你回应，让幸福为万代续。不是你跟我说，让我跟他互相尊重，把关系弄好吗？对啊，我们两个关系一直好得很。那我也没说要这这么好。那就保持距离。你是不是饿了？我去给你做早餐。你还会做早餐你？我的刀，这可不怪我呀、啊，要怪就怪你的刀质量太差。这把刀不是剁骨头的，三枪，怎么着？要不我的分你一半吧？不用了。这个看上去也挺好吃的，就是稍微有点糊。厨艺这种事情吧，你就不要再勉强自己了啊。对啊，厨艺这事儿啊是有讲究的，多吃点吧。不行才要练啊，等孩子出生了，我可是要亲手给他做辅食的。师傅，求求你了，你你就放过我们家孩子吧。那我总得为他做些什么吧？你能为他做的实在太多了，你看。我都帮你列了个清单，这都是我们宝宝要用的，你把这些买回来吧，哈。好的，没问题。等我吃完早饭，立刻就去。可是，喂，我没有钱忘记问买多大的了。那个，您到底想要多大的？我，你有病啊你！你看我干嘛？那就一样来一个。啊，花的不是你的钱，你不心疼？啊？哎呀，记账记账嘛。哎，你随便挑一个不就好了吗？不能随便。月月说了，她想要软一点的。那就摸软一点。两个都拿吧，你说的啊，你掏钱，不关我的事，买单。啊，好的。请问几个月了？两个多月。那月反严重吗？不严重。人家在问我，又没问你。那一会儿是你付钱还是我付钱？刚才那个钱你记账啊，我肯定会还你的。哼、啊，不用了，妹夫，我可没有你这个大舅哥，我不允许别的男人给我老婆花钱。哎，生姜要不要买啊？家里有，别买了。哎，这个菜刀看上去还不错，还算一个好。来吧
，我已经找人代购了，不要在这儿给我买超市货。走，买其他去。这个饼干好吃，买这个吧。这个不好吃，这个好吃，这个多少？我就要买这个。行，你想买多少就买多少。先生，银行有会员卡吗？这个不要。要？不要？我说要。接着。你不知道我对海鲜过敏吗？我说不要就不要。海鲜过敏你可以不吃，麻烦结账。你花的都是我的钱，我说不要就不要。我不花你的钱。喂，龙助理，你从餐厅营业额里面给我打一千块钱过来。老板，有个事儿吧，我想跟您说一下。什么情况？嗯，你也知道，最近餐厅都是我在打理。你快说。虽然我也读过市场营销，但是吧，哎，不是龙助理，你能说重点吗？我就问你什么时候能把钱给我打过来。重点就是，餐厅亏本了，我还往里面贴了一个月工资呢。这个欠款是怎么回事？哦、oh, ，这个欠款啊，是当时菜特别便宜嘛。那我想说这么便宜不买不合适啊。但我们账上又没有那么多钱。但聪明的我就向购货商赊了笔菜，想说我们马上赚钱就可以还回去了嘛。然后呢？然后，谁知道月月休息了，大厨做饭又不行，亏了。是不是价不对啊？哪里不对了？欠款我算得明明白白，我算心算好几次呢。我说的不是欠款，是进货价。哎，你看一下这个白菜啊，嗯，这个白菜一共是三块钱一斤，你买了九斤，那是多少钱？多少钱啊？一共有一个体育生啊。等会儿，我算算，三九，三九，三九，三十六嘛。我之前怎么就没把你给开了呢？不是三十六吗？你问我，你不是学霸吗？我你你必须快去。嗯。哎，有你在，这个店迟早会倒闭。文军哥，怎么来了？我溜着果。哎，不好意思，买完喽。还剩几呢？这位朋友，我跟你只是朋友关系，我有必要跟一个朋友生气吗？哎哎哎哎，不是你哪来的钱入什么股啊？其实我上次说的是真的，我真的是个富二代，只不过是我爸没有逼着我花五百万。不是吧？你真是个富二代？嗯。那我早该接受你的投资啊。你当时真的就没打算帮我是吧？哎呀，不行不行，怎么能让你跟你父母要钱呢？哎呀，这都是我出来工作以后自己存的，本来是要留给女朋友的，现在女朋友都没了，我就拿来做投资喽。反正也是留给女朋友的，早给晚给都一样。哎。我们接受你的投资，小荣，你去把股份协议书整理一下。不必整理了，股份属于笑容。你要干嘛、啊？你不是说我们是朋友吗？那我有没有追求朋友的权利？有没有送朋友礼物的自由？有，有。<笑>那个，谢谢富二代啊，两位老板，你们两个呢，一起去把餐厅的欠款还一下，赶紧的。哎哎哎，这边这边这边。快去快去快去，快去呀、啊！去吧，笑容，笑容。哎，你走慢点，你看着点路。
阿姨，我们来还那个买菜的钱。好嘞，好嘞，我找个单子给您啊。啊，我帮你找。呃，好像是这张。哎，您看一下，是这些蔬菜吧？对嘞，都是这张，一共给我二千七。好。嗯，您看您收到了吗？收到了，收到了。谢谢,谢,谢您啊。好。行，我们去另一家。老板。啊啊！老板，您看是这张吧？三千六。我给你扫。哎，哎呦。我扫完了。啊，老板再见龙笑容女士，虽然江山易改，本性难移，但我现在郑重的向你承诺，我一定会改掉我的性格，来配合你的脾气。那要是改不了呢？那你可以多花点时间纠正我。训练我吧，训练你是吧？好，闭眼。啊。张嘴。好。张大点。和我在一起以后，不准挑食。喂。喂。资方都撤资了，我看城关商业区这个项目回天无力。现在温老太爷住院，小温总被革职，我看温氏集团迟早要完。温氏在这个项目上压住压得太大，一旦出了问题，全玩完。趁早啊，找出路吧。温总。金珍怎么样？啊，他还好。呃，董事长的事情，真的不用告诉他吗？你是被我气病的，我实在是不好意思再见他。而且金珍现在问月月，已经过上了自己想要的生活，所以公司的事情，我不想去烦他。爷爷的病情已经稳定，暂时不用让他烦心。但，他说不定想见你呢。我实在不知道，还能跟他说些什么。对不起，我是不是不该插手你们的家事啊？现在能够真正关心我的已经没几个人了，你算一个。谢谢你。谢哲哥，我们回来了。哇，这么一桌啊，好手艺啊！
照的。真是没看出来啊，手艺不错嘛。我还没有想好要不要邀请你。哎，我付钱还不行啊？你欠我的钱还没还我。哎，记账记账啊！要吃也不是不可以。沙发是我的，厨房是我的，一个都不许跟我抢。行行行行，都是你的，行了。哎，你们俩再掐就要掐出感情了，能不能不要忽略我？能不能给我点面子？能不能稍微重视一下我？能不能让我安静的吃个饭啊？那休战，可以吗？休战就休战，喝点，喝呗。嗯，是花米。月月，嗯，你能不能有点品味啊？花生米配 whisky， 这样混搭也可以吗？明明是我的花生米让你的 whisky 有了灵魂，好吗？多么接地气啊！就是啊，你这么一说，我倒真发现了 whisky 亲民的一面、嗯，是不是？他根本就不懂。来，喝。嗯，别动。嗯。对，都是一直都想问你一个问题：如果当初我跟思雅去找一个僻静的小城市共度余生的话，您是不是就不会躺在这儿？您跟弟弟一定会过着幸福的生活。吃饱了，喝足了，你们两个谁去把碗洗一下吧。饭是我做的，再让我洗碗，有点不太人道了吧？那你看我这双手，像是会洗碗那样的吗？此一时，彼一时，人啊，总要学会适应环境，是不是？就算是适应环境，是不是也得有过程啊？你刚喝酒的时候还说咱们是一家人呢，我说了吗？月月，我跟他说了吗？不过就算是一家人，那也得平等啊。今天这个碗你洗，明天我给你买个洗碗机。你，你有钱吗你？我说了呀，记账。哎，你们两个能不能不要吵了？能不能给我点面子啊？能不能不要忽略我？能不能在乎一点我啊？你们到底是休战还是开战啊？友谊的小船怎么说翻就翻？既然月月都已经开口了，那我今天就陪你这个大舅哥喝最后一杯。冲你这个大舅哥，那今天我就来洗碗吧。你以后给我好好表现，如果不好好表现的时候，我作为大舅哥，该翻脸的时候还是会翻脸的。喝了这杯酒，朋友一生一起走。收拾吧那当然了。哎，舅舅哥呢？他在上厕所。嗯，那我们先吃吧。哟，这么丰盛的早餐。怎么样？我还做了你的饭，够意思吧？挺够意思。只是你该不会花了我的钱买的吧？你真聪明。不过你放心啊，我已经记账了，而且我刚才成功砍价，还便宜了三块钱呢。真贤惠。你一会儿继续保持你的热情啊！一会儿保持干嘛呀？
起菜市场进货呀！来，小心啊！哎呀，谢谢。好。出发了，出发！快开快点！不能快，别说不能快，安全重要。亮慧，你小心一点啊，不要像上次一样被骗了。这个水很深的。知道了。帅哥又来了。对啊，我又来了。不过这次啊，我要跟你商量个价。上次给我的东西啊，价格不合理。哎呀，咋可能嘛！你到这儿方圆五公里去问一下，我给你们这个价，根本就没赚你们钱。我来之前调查过了，你们这个市场啊，位于文达市的西南方位，定价非常便宜，对你们菜农呢还有优惠政策，所以人力成本非常低。再加上生产的各个环节，包括摊位租金、税收，还有运输等等等等，所以我认为这个菜只要一块八一斤，但是我可以让你多赚一点，两块钱一斤，长期合作，行吗？这个价格他能赚到钱？当然能赚到，我又不是无良商人。哼，我看你现在倒是挺无良的。我们是不是一家人？你能不能跟我一条心啊？嗯，太太，哎，你那个账是哪个算的？用脑壳算的。脑壳算的？娘娘，你少赚点嘛，那个薄利多销才是王道，对吧？要留住客户啊。哎，你说的话耶，好像还是有点道理，就这个价给你们吧。啊，那就这么确定了啊。等哈，我叫二陈他给你们送过去。好，那先放着，我们去问别的。好好好,好,好。二十三块八一斤，再少我就赔了。算你二百五，真的没赚你钱。那我给你二百五十一。哎呀 ，OK。士别三日当刮目相看，我这身是不是没白夹、啊？那当然了，我从商这么多年，还能让菜贩子给骗了？保洁，出发啦、嗯！啊啊！我们真的要在这儿吃啊？对啊，有问题吗？当然有问题啦！好不容易省出来的预算，就这么让你给花了呀？喂，一早上我都在陪你进货，你是不是该犒劳我一下？倒也是。这样，我请你吃菲力牛排，好不好？真的假的？你舍得？够的。这就是你说的菲力牛排，自己做的，尝尝。怎么样？嗯，米其林三星的厨师都赶不上你。别以为你夸奖我就会天天给你做啊，这一次算是奖励，有小吃的话还得看我心情。学聪明了吧？而且。他越来越了解我。那当然，我要是再不学聪明一点呢，我还不得被你套路一辈子。夫人英明，油嘴滑舌，我看你都被跪一大坏了，赶紧撤撤吃吧。对了，吃完赶紧去干活啊。好嘞。哎，你看，我要是当个服务员行不行？开玩笑，你站在那儿就行了，当一个活招牌。给个机会嘛，我好歹也是名校毕业，会好几国语言呢。当个服务员总够格吧？真的？嗯，快吃。嗯、你好，请问要吃点什么吗？鱼来了，老板在给他点菜呢，怎么办？你怎么在这儿？我来这儿帮月月忙。这是菜单，你看有些什么
，你怎么穿成这样？你觉得现在是你该过的生活吗？这就是我想过的生活。感谢叶总来光顾我们的生意。点菜吧。随便吧。随便，这不是在为难厨师吗？您还是点吧。你别装了，你现在这样强颜欢笑只会让我更难受。我没有装。点菜了。我觉得叶主任说的对，说不定他就是在装。哎，这件事儿对文总打击很大，他现在整个人跟变了个人似的。你们说，他不会抑郁吧？对对对对对对，刚我看他的态度特别虚假。你好，这是我们的特色菜，都给一家。好的，慢走。我心里都有点发毛。谢谢啊，哎哎，行行行，给我吧，快！您好，这是你们点的一道菜，其他马上好，稍等。你耳朵聋了，快点加水。您稍等啊。菜的口味还合适吗？啊，可以。哎呀，老温他这是怎么了？怎么总感觉他在压抑情绪啊？不在沉默中爆发。就在沉默中灭亡，那怎么办呀？我肚子里的孩子还需要爸爸呢，我们得赶紧想办法让他不能再这么继续消沉下去了。再算一下，再算一下。哎，这两笔单怎么付了六万多呀？师傅，要不你先回去吧？你不是约了修哲哥去买菜吗？对啊，晚上超市打折。那文君，一会儿你帮我送月月回去，我先走了。拜拜拜拜。根据师傅今天晚上的情况，我觉得他不适合当服务员，忍得了一时，忍不了一世啊！我非常赞同啊！老温以前可是一人之下，万人之上，现在被人指着鼻子骂，落差肯定很大。你觉得呢，贝比？贝比，我也很赞同。嗯。从老板一下子到服务生，还要寄人篱下，心里肯定很难受。嗯。哎，他就是这样，很多话就憋在心里不说，害怕我们担心。是的，贝比们。所以我觉得我们需要为他找一个新的人生目标以及新的职位。嗯。贝比为 CFO 兼 CAO 兼服务员，我林文俊为 CTO 兼服务员，小袁为老板兼厨师兼 COO 兼 CFO， 现在还剩一个 CEO 的位置。我觉得我的 CEO 可以让给他，我的 CEO 和 CIO 都可以给他。嗯，那我提议，明天给温总升职 ，CEO 兼 COO 兼 CIO 兼 CAO， 可以。嗯，鼓掌。走，这就对了。走啊！哎，哦，老板，老板。哎，过来过来，先别进来，先别进来，过来过来过来过来，有事儿干啥呀？马上就上班了，不准备来不及了。我以创始人兼董事长的身份在此通知，由于你表现优秀，今天正式升职为 CEO 兼 CIO 兼 CAO 兼 COO， 从此负责我们公司的决策及发展。这是你的升职红包。就这么几个人，还要什么战略和决策发展啊？当然需要了。我们的目标是什么呀？是上市。师傅，你这么优秀的人，当个服务员实在是太屈才了，对吧？现在请老板接受新职位，负责公司的重要事情。掌声鼓励。哎，客人来了，客气客气，欢迎光临。欢迎光临。哎，哎哎哎哎两位，两位，你呢，就负责好好监督我们的工作就行。来，窗边景色好，再来。对呀，哎，女生。哎，你坐，你坐，你坐。对，坐。你就好好坐着就行了。这个好，来一个。好，你慢用。服务员，好，来了。请问需要什么？点餐。就这些了。拿好了。哎，走了。你好，三位是吧？啊，好。啊，对。哎，这边哎，有位，有位，你来这儿，来这儿。走。来，来这儿，来这儿。这是我们的菜单。老板，我们快点。
坐下，坐下。哎，来了，在这坐着就行了。欢迎光临！哎，两位是吧？哎，这边请，这边请。哎，对，就哎，不用了，不用了。来，我给你讲一下啊，这个是送到建设路那边的啊，还有一个，这个是送到光明路那边的，好，一辆送到啊，谢谢你啊，再见我有话要跟大家说。呃，师傅，我知道你心里不好受。我明白你们大家的良苦用心，你们是担心我受不了落差感，对吧？但我要告诉你们，其实这几天我过得非常开心。他一个富二代，怎么可能接受这种生活？以我对老板的了解，他是绝不可能咽下这口气的。他现在肯定是强颜欢笑，不能让温总再这样下去了。温总，这段时间您带给大家工作都辛苦了。我作为餐厅的中层管理者，我提议大家出去团建一下，我们去 KTV 放松放松。KTV 也好，以前从来没有和员工一起团建过，或许这样反倒能拉近我与他们的距离。好啊，那就照你说的做。不过你就不能去了，宝宝主任。好好好，那我一会儿先回去。你妈玩的开心，玩的开心啊。你怎么还没睡啊？嗯，嗯，你回来了。我想等你回来，跟你说说话呀。你是不是担心我？担心我心理落差大，接受不了现在的生活？嗯，你要是心里难过的话，你就跟我说，千万不要憋着。我不难过。其实今天是我这辈子以来最轻松的一天。你就别演了，咱俩谁跟谁啊，都是一家人，一家人不说两家话。你
，你不要再逞强了。我没有逞强，你想想啊，平时这个点儿我都在干嘛？跟股东开会和客户吃饭。对啊，所以今天我头一次不用开会，不用担心这个项目那个项目，我是真的很开心。现在的生活呢，就是我想要的。其实，在认识你之前呢，我从来都没有按照自己的想法活过，包括我的童年。其实我想要的很简单，就是像现在这样。像现在这样。就是像今天晚上这样，你留了灯，等我回来。这样，既然事情都已经发生了，总是要面对的嘛。对不起，是我对不起你，我没控制好自己。我爸从小就教育我要尊重女性。姐，事已至此，你要干嘛？嗯、那我就用这个先代替，我这辈子认定你了。但是我没有想到他这么一个小巧的身体里面能有藏有那么大的能量，他很累我，我深知拍戏的这个痛苦程度，这个艰难程度，这个劳累程度，大眼睛看到这个包子。